Ich würde so gerne sagen, eine Familie sollte sein wie die heilige Familie oder, oder nachahmen, soweit es möglich ist. Ihr Väter, leider muss ich immer wieder erkennen, dass die Väter sagen, ja, das Kind religiös unterrichten, ist, das ist Weibersache. Das ist nicht wahr. Ich bin auch kein Weib, ich bin ein Mann. Keine Frau hat so eine tiefe Stimme, oder? Und ich bin Priester und rede über Gott. Warum sollen es die anderen Männer nicht auch können? In ihrer Familie, jeder Vater, so er Kinder hat, hat die Pflicht, das Kind auch zu in Religion zu unterrichten. Ich denke immer mit Freude zurück. Ich hatte einen wunderbaren Vater, ebenso eine Mutter, aber vorgebetet hat der Vater. Das Leibbrot, wenn es angeschnitten werden muss, hat er genommen und mit dem Messer als das Kreuz darüber gemacht, eingeritzt. Beide sind alte Priester, andere Priesterin durch das Sakrament der Ehe. Nur durch das Sakrament der Ehe habt ihr Segensgewalt, priesterliche Segensgewalt natürlich auf eure Familie bezogen. Und Gott wird nicht fragen, wie viele Kinder habt ihr gezeugt? Nein. Die Brechenschaft von deinem Amte. Und die Mütter, versucht doch, ich weiß, es ist schwer, aber wenigstens soweit ein Mensch das kann, aber mit der Gnade und den Sakramenten, dass etwas sich vorstellen, immer, würde die Gottesmutter das so tun? Würde die so jetzt mit meinem Mann so reden oder der Mann? Würde der Josef jetzt zu Maria so reden, wie ich jetzt sonst rede? Ich muss ja nicht alle Märsche reden. Ich das, sehe hier und da ein Bild. Da kommen manchmal Leute hoch. Vielleicht war es ein einsames, ein altes Fräulein, die nie geheiratet hat. Oder es gibt auch solche, die geheiratet haben, einfach keine Kinder kamen. Und dann am Schluss, wenn sie sterben, denken sie, ich kann hoch und es wartet nicht mal ein Kind auf mich da oben. Ihr täuscht euch. Ihr könnt hier auch, gerade im Sakrament, es gibt noch viele Kinder, denen die Eltern nicht, sie nicht unterrichten in der Religion. Ihr seid doch Eltern geworden. Ihr habt äh, ein sakramentales Herz als Vater und Mutter, trotzdem, selbst wenn keine Kinder da sind, ich rede vorhin jetzt auch für draußen, ihr werdet staunen, wenn ihr allein schon der Wunsch, indem ihr gut lebt, könnt ihr für viel und betet, ihr, könnt, ihr werdet staunen, wie viele Kinder ihr habt, wenn ihr nach oben geht die ihr mit Gebet und Schmerz nach Wünschen alles 
geschenkt hat. Ich wünsche natürlich allen Kindern natürlich. Wer weiß, was mal noch auf uns zukommt, vielleicht kommt eine Zeit, wo viele Eltern tot sind, aber Kinder nicht. Dann brauchen wir Väter und Mütter. 